السلام علیکم اسٹوڈنٹس مائی نیم از محمد وکاس ول ڈسکس اباؤٹ فزکس فسٹ آف آل آئی ایم شیئرنگ بک ود یو دس بک آف فزکس از ریٹن بائی ہالیڈے رزنک اینڈ کرین I will share all of the information with you through this book. First of all, we will discuss the contents of this book. The contents of this book are the contents of this book. The contents of this book. These are the names of the authors of this book. تو کانٹینٹس ہیں اس بک کے جو کہ ہم نے پڑھنے ہیں کس دیزر فرسٹ ون ایس الیکٹک چارج اینڈ کولم سو ہمارا آج کا ٹاپک بھی الیکٹک چارج اور کولم لو ہی ہے باقی نیکس ون ایس الیکٹک فیلڈ پھر چپٹر نمبر ٹونٹی نائن ہے کاؤزز لو تو جس کی تیسٹ اور ٹائم میں سارے پڑھے جائیں گے تو بھئی سب سے پہلے چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے الیکٹریسٹی اور میٹرک تو ہم اس میں ایک فیزکس کی برانچ ہی بسیکلی پڑھ رہے ہیں چونکہ الیکٹرو میگنٹی تو ہمارا سب سے پہلا جو کانٹینٹ ہے پہلا ٹاپک بھی یہی ہے الیکٹرومیگنٹیزم what is الیکٹرومیگنٹیزم basically یہ ایک relationship ہے الیکٹرسٹی اور میگنٹیزم کے در اور اس کو سب سے پہلے ایٹین ٹونٹی میں here is ایٹین ٹونٹی جو سائنٹسٹ ہے اس کا نام بھی مینچن پروفیسر ہانس کرسچن اور یسٹیٹ اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ جب بھی کسی وائر میں سے کنڈیکٹر میں سے کرنٹ گزارا جائے مینز الیکٹر سے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اتنے کی مگنیٹک فیل کو ریوز ہو گئے اور اس مگنیٹک فیل کو چیک کرنے کے لیے ہم मैग्नेटिक कंपास को यूज कर सकते लेटर ऑन माइकल फेरड ने 1831 1831 में माइकल फेरड ने एक इसका रिवर्स प्रोसेस प्रेजेंट किया उसमें مائیکل فیرڈے نے کہا کہ اگر ہم کسی بھی کنڈکٹر یا وائر کو چینجی مگنیٹک فیل میں رکھ دیں تو پھر اس کا ڈیزرڈ یہ ہوگا کہ ہم اس سے کرنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹیزم ایک ہمارے پاس فیزکس کی برانچ اس نے دو ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو اوور لیپ کر کے پڑھا گیا اس کے بعد ہم اس بک میں چینز کلارک میکسویل کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے چینز کلارک میکسویل وہ اس نے بھی ایک سیٹ اف ایکویشنز پیزنٹ کی آئیڈیاز اس نے سیٹیز کے استعمال کی کچھ چار ایکویشنز بنائی جو کہ اس چپٹر میں جیسا کہ ریفرنس منشن بھی ہے چپٹر فورٹی میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اوور بیو ہے الیکٹرو میگنیٹیزم کا اور بیٹے آپ لوگوں نے اس کو اور ایم سی کیوز لازمی پڑھنا ہے سوفٹ فارم میں میرے پاس یہ بک پڑھی ہوئی ہے یہ سب میموریبل کرسٹن کی تمام کے تمام ریڈنگ کرنی ہے آپ نے پر اس میں ایک امپورٹن بات یہ ہے جو آپ کو دکھانی ہے تو یہ ہے کہ 
ईयर 1967 स्टीवन वेनबर्ग स्टीवन वेनबर्ग और पाकिस्तानी जो साइंसदान थे अब्दुल सलाम उन्होंने दो मुख्तलि फोर्सेस को यूनिफाई करने का एक एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली ये सारी की सारी जो थ्योरी थी ग्लेशियो ने प्रेजेंट की थी शेल्डन ग्लेशियो ने प्रेजेंट की पर लेटर ऑन चूंकि अब्दुल सलाम और वेनबर्ग ने इस पे भी रिसर्च की और यूनिफाई किया बेसिकली वो यूनिफाई क्या किया तो वेनबर्ग ग्लेशियो अब्दुल सलाम ने 1967 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को यूनिफाई किया उस यूनिफाइड करने की वजह से इन 1979 ग्लेशियो अब्दुल सलाम एंड वेनबर्ग दे शेयर इन नोबेल प्राइज एंड दिस वाज ग्रेट इन्वेंशन दिस वाज जस्ट अ रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी प्रॉपर्टी आपने अक्सर ये लोअर क्लास में भी सुना होगा कि जब हम बालों में कंगी करें ड्राई बालों में तो अगर कागज के पीसेस कुछ रख दिए जाए ऑन द टेबल तो वो फॉर्म जो है वो उन कागज के पीसेस को अट्रैक्ट करने की अबिलिटी रखती है ये अट्रैक्ट करना बेसिकली खुद से ही प्रोड्यूस नहीं होती दरअसल बालों के साथ फॉर्म का मुसलसल रब होना इस बात की निशानदेही करता है कि चार्ज किसी भी बॉडी पर आप प्रोड्यूस करवा सकते हो जब आप उन दो बॉडीज को रब करो मैंने वो टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाए चार्ज कहते हैं किसी चार्ज इज दी बेसिक प्रॉपर्टी इट इज नॉट मेंशन इन बुक डेफिनेशन तो मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए चार्ज किसी भी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल बॉडी हमने मोस्टली ये बात तो सुनी हुई है कि जना ओवरऑल मैटर जो है वो न्यूट्रल न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है बेसिकली न्यूट्रल होने से बुरा दी है कि किसी भी मैटर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन साइड न्यूक्लियस उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस इसलिए बैलेंस है चार्ज बैलेंस जितनी देर तक कोई बॉडी बैलेंस रहती है ना चार्जेस के दबाव से उसका बैलेंस मेंटेन रहता है वो न्यूट्रल कहला प्रॉब्लम वहां पर आती है जब ये चार्ज इन बैलेंस होता है अब ये चार्ज इन बैलेंस कब होगा ये मैचिंग है ये तो इन बैलेंस होगा और चार्ज इन बैलेंस तब कोई भी बॉडी चार्ज तब होगी जब उसमें मौजूद चार्जेस इन बैलेंस हो तो वो चार्ज इन बैलेंस कब होगा जब हम इसे रब करेंगे दो बॉडीज को रब करेंगे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट को मिश्रण की जाएगी ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है डायग्राम ए ये ग्लास रॉड अब ये ग्लास रॉड को रब किया गया है विद सिल्क सिल्क 
अपनी जो सिल के साथ रब करना है जब एक ग्लास रॉड को सिल के साथ रब किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि उस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इन अबंडेंस कसरत में हो जाएंगे तो इस पे धात के साथ मान लिया हमने सपोर्ट के साथ लगा दिया इसी तरह से एक और ग्लास रॉड इसको भी सिल क्लॉक के साथ रब किया गया नोट भी किया गया कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इस वजह से आया है कि सिल्क कैरी पॉजिटिव चार्ज इसमें ज्यादा तादाद में होगा चार्ज पॉजिटिव इसलिए ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इन द सेकेंड डायग्राम के धागे के साथ ग्लास रॉड ही बन रहा हो तो डेफिनेटली ग्लास रॉड के साथ हमने सिल्क क्लॉथ को रब किया तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया पर हेयर एनदर रॉड नेचर हैज बीन चेंज कि प्लास्टिक रॉड प्लास्टिक रॉड जो है इसको रब किया गया है विद फर ये फर के साथ रब किया गया अब हुआ क्या है फर के साथ रब करने के लिए इस प्लास्टिक रॉड पर फर के साथ रब करने से नेगेटिव चार्ज अब डायग्राम ए में ग्लास रॉड बीबी ग्लास रॉड बीटर सेम है रब भी सेम किया गया है सिल्क रॉड के साथ तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि इन द सेकेंड डायग्राम ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड नेचर डिफरेंट है इसलिए दोनों पर चार्ज भी डिफरेंट है इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने का मकसद ये था कि ये सेम नेचर की बॉडी है सेम चार्जिंग है तो बेटे सेम चार्जिंग हमेशा ये इट इज मैं चार्जिंग सेम सा सिमिलर नेचर की चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे दूसरे को एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह से जो चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर है ऑपोजिट नेचर तो वो हमेशा डेफिनेटली दूसरे को अटैक करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इसको विकास भी पढ़िएगा मेन मसल्स को पढ़ने का यही था इट इज जस्ट बिकॉज के ये पता होना चाहिए कुछ चार्ज है ना वो हमेशा जो प्रोड्यूस होता है वो ट्रपिंग से यहाँ से एक और बात मैंने पता लगी दिस पैराग्राफ पैराग्राफ इसे मैं चलन पर जाते हैं सानी के आपके क्विजिज वगैरह के लिए तो इन दिस पैराग्राफ मैंशन ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज वन इज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटोन पर कंसिडर किया जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे कंसिडर किया जाता है तो ये बात भी आपने रख लिया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको जरूर पड़ेगा हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताना आपको चार्ज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट देने वाला जो बंदा था वो था फ्रेंकली फ्रेंकली सबसे पहले चार्ज के बारे में राय का नहीं नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है कंडक्टर बहुत सिंपल सा टॉपिक है अब इस सिंपल से टॉपिक में है क्या अभी जो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स का टॉपिक है इसमें ये हम देखेंगे कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें चार्ज बड़ी आसानी से फ्लो कर जाता है चार्ज कैन फ्लो इजी चार्ज कैन फ्लो इजी इसमें चार्ज इजीली फ्लो कर जाए तो कंडक्टर्स में इसमें एक और बात भी कही जाती है कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंशन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स 
फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है इन्हें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है तो बेसिकली अगर कोई कंडक्टर करंट को फ्लो की इजाजत देता है तो उसके पीछे ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और जिनमें से चार्ज फ्लो ना कर सके हेयर उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं इंसुलेटर्स को नॉन कंडक्टर कहते हैं इसकी बेहतरी मिसालें भी मेंशन है मेंशन कर दूं कुछ एग्जांपल्स को अगर आपके सेम में रहे हेयर ये ग्लास केमिकली प्योर वाटर प्लास्टिक्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स उसके बाद जो कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं वो हैं कॉपर मेटल्स इन जनरल टैप वाटर एंड ह्यूमन बॉडी आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स इसलिए हमने दो बात ली है याद रखें कि जिसमें चार्ज आसानी से इजी फ्लो करे और जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो मोबाइल इनको इसलिए कहा जाता है कि इन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां तो पड़ी नहीं रही होती यहां अगर पड़ रही हो तो बहुत कम इसलिए इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आजाद इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है एमसीक्यू उसके लिए चंद एक बातें आपको जो कि क्विजिस के लिए बहुत यूजफुल होंगी पेज नंबर 596 पे जो मेंशन है कि इन अ टिपिकल कंडक्टर यहां से टिपिकल कंडक्टर क्योंकि मैटर तीन तरह का है कंडक्टर्स नोट आउट सेकंड वन इज इंसुलेटर इज हियर एंड देन देयर इज Another type of ideal substance is that it was semiconductor. So conductor, you can see through the other figure. In a typical conductor, typical conductor, two conduction electrons are only per cubic centimeter. How many electrons are there? Exponent twenty three electrons. See, we have here. के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितने होते हैं इन कंडक्टर्स तो होता है एक्सपोनेंट ट्वेंटी थ्री जबकि इंसुलेटर की अगर बात की जाए तो इंसुलेटर में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है पर क्यूबिक सेंटीमीटर वो लिखा है अपने बुक में वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा इस वजह से ये पुअर या बैक कंडक्टर्स में शुमार होते हैं इन्हें आसानी से करने के लिए इन दोनों के बीच में एक और मटेरियल पाया जाता है उन्हें कहा जाता है सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स बाजू का तो करंट को गुजरने देते हैं सब पर नहीं गुजरने देते फिलहाल इम्पोर्टेंट बात तो ये है इनमें जो कंडक्शन लेक्ट्रॉ है एक्सपोनेंट टेन टू एक्सपोनेंट ट्वेल्व पीछे देख पाते हैं याद रखिएगा उसके बाद हमारे पास कोलम्स लॉ चैप्टर के टाइटल पे ये टॉपिक है और कोलम्स लॉ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाम याद रखिएगा इस फुल नेम वाज चार्ल्स अजस्ट कोलम मिलिट्री इंजीनियर था साइंटिस्ट थे था इसने दो चार्जेस के दरमियान दो चार्जेस के दरमियान सफेरिकल चार्जेस के दरमियान एक रिलेशन डेवलप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी वेक्टर फॉर्म मालूम की जा सकती है अब ये जो कोलम लॉ है दरअसल ये सिमिलर है ग्रेविटेशनल लॉ से जो कि न्यूटन ने प्रेजेंट किया अब आप इस पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ में 
it is of the page, page number uh, 596. So page 596, the second paragraph, somehow statement mentioned here. So the statement is here. The electrical force exerted on one charge body on another depends directly on the product of magnitude of two charges inversely on the square of the space separation. Mean the force of attraction and repulsion due to magnitude. Who do no charges may product a directly proportional load Q1 and Q2. Q1 is first charge. Due to a second charge. R on Dono Kedamian center to center distance. So this sign is sign of proportion. Every sign can move here. So Hamesha equal this at point of way constant introduced. So this is the suspension. F is the magnitude, Q1 and Q2 are the charges, R is the distance between their centers. This is the same thing, Coulomb force is mutual force. Mutual force is the same thing, Q1 and Q2 are the same force exert. This is the magnitude form over a mathematical formula of Coulomb. यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो कि इस साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव कर दिया तो कांस्टेंट इज इक्वल है ये इस कांस्टेंट इसको कोलम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है बहुत इंटरेस्टिंग है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहेगा कि कोलम लॉक कब कब होल्ड करता है यहां पे मेंशन है कि कोलम लॉक जनरली होल्ड्स ओनली फॉर चार्ज ऑब्जेक्ट्स हु साइजेस आर वेरी स्मॉलर देन देयर डिस्टेंस और ऐसे चार्जेस जिनमें जिनका साइज बहुत स्मॉल हो उनके दरमियान डिस्टेंस से बेटे उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस का हाथ करते हैं ये पॉइंट चार्जेस के हाथ तो पॉइंट चार्जेस की बेसिकली ये डेफिनेशन है दैट चार्जेस या हु साइजेस आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम याद रखिए क्योंकि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एज वेल एज it is applicable for stationary charges. Now comes right to the page 597. This is the paragraph. This paragraph mentioned that the Coulomb ka jo kanun hai wo, uh, Newton law ki tara, resemblance of the resemblance of the एक कूलम का जो कानून है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को देखता है और जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ था जो कि कूलम लॉ से 100 साल पहले प्रेजेंट हुआ वो भी इनवर्स स्क्वायर बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं किसी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं कि जब फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स में पहुंचे इस पर आप लास्ट में पढ़िएगा मेंशन है information है this relation actually this relation ये जो relation है actually this is for current delta Q is the amount of charge I is the current which is taken in amperes delta is the time in seconds तो ये formula याद रखिए ना ये formula useful Scientifically, in system international, जो K है, जो के constant एक से Coulomb constant कहा गया, तो ना इसको हम बराबर लेते हैं 1 over 4 pi E0, E0 further constant है, E0 भी further constant है, E0 का नाम में चल है, E0 is called permittivity constant, sometimes it is called permittivity of free space as well. आपने करना ये मेंशन भी है यहाँ पे परमिटिविटी कांस्टेंट इसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ नेशनल से मेंशन है चैप्टर 41 में मेंशन है जो अपने बुक का हिस्सा तो नहीं है इन हायर सेक्शन यू विल स्टडी दिस फिलहाल ये वैल्यू याद रखिएगा आप 
with units 8.85 exponent minus 12 coulomb square per newton per square meter on the next page on the right side so then इस वैल्यू को e नोट को पुट किया गया तो k की वैल्यू भी निकला आपने k की वैल्यू को भी याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करें इसकी तो फाइनल फार्मूला हमारे पास जो बन जाता है दिस वन कूलम लॉ का कंप्लीट फार्मूला बन जाता है वो ये ही है f is equals to 1 by 4 pi e नोट 1 by 4 pi e नोट की जगह पर k यूज किया जा सकता है Q1, Q2 over R. So, this is the main value. So, this equation number 4. This is the column law. The magnitude is the same. So, the force is the same. This is the direction. So, the column law is the same. We will discuss it. We will discuss it. We will discuss it. तो वेक्टर फॉर्म में यही है कि क्योंकि उससे पहले आपसे डिस्कस किया था कि कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स इसलिए इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम अब इस डायग्राम में हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि क्यू वन और क्यू टू ये दोनों चार्ज से इनके दरमियान में डिस्टेंस कितनी ह� कि एरो ही बताया जा रहा है कि Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2 इसको एक खास सिंपल से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड दिस F12 तो F12 का मीनिंग भी लिखा होगा फोर्स और पार्टिकल वन एक्सर्टेड बाय फोर्स पार्टिकल टू यू भी कहा जा सकता है फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू टू और क्यू यहाँ पे आर वन टू बेसिकली यूनिट वेक्टर है जो कि किसी भी वेक्टर की तरह किसी को शो करने के इस्तेमाल हो सकता है तो ये आप आते हैं अगर सेकेंडली जो नेक्स्ट डायग्राम है जिस कि वो फोर्स है जो Q1 Q2 पर लगा रहा होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज F21 ये मेंशन इन नेक्स्ट पेज हियर F12 मींस ये ये वो फोर्स है जो कि Q2 Q1 पर लगा रहा है और ये टोटली यहां पे ये तो वही मैग्नीट्यूड फॉर्म है और साथ में हमने यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया यूनिट वेक्टर की खासियत ये है कि इसके ऊपर एक कैप्सियर अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको एफएससी का याद हो तो वो यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर और वेक्टर मैग्नीट्यूड होती है यहाँ पे ये जो चीज है इन द न्यूमिनेटर सॉरी वेक्टर है एंड दिस इज यूनिट आर वन दिस इज यूनिट वेक्टर सिमिलरली अगर आपने एफ ट्वेंटी वन निकालना है तो एफ ट्वेंटी वन से मुराद है फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू वन ऑन क्यू टू उसकी भी दूसरी तरीके का गाड़ी है सारी मैग्नीट्यूड वैसे ही है पर साथ में हमने यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा तो ये सारा कुछ मैच है अभी तो हमने दो चार्जेस के लिए ना एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है दूसरा चार्ज पहले के लगा रहा है म्यूचुअल पर अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो बन जाए कि बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस हों तो हम उनको कहेंगे और एसेंबली ऑफ चार्जेस पर मेनी नंबर ऑफ चार्जेस उस नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वो ये बताता है कि आप तमाम के तमाम फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले से बात f one two 
एफ वन थ्री एफ वन फोर तो एफ वन से मुराद है इस वाले चार्ज पर फोर्स लग रही है लगा कौन रहा है टू वाला एफ वन थ्री में फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू थ्री और टू वन एफ वन फोर फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू फोर चार्ज फोर ऑन फर्स्ट चार्ज तो इस तरह से अगर एक सिंगल चार्ज पर बहुत सारे दूसरे चार्जेस की कंबाइंड फोर्स लगा रहे हैं तो फिर हम कहते हैं असेंबली ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स फिर ये सिंपली एक सम के तौर पे मेंशन होगा और आपने ये पैराग्राफ लाजमी पढ़ लेना है खास तौर पे इस पैराग्राफ को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें सारा मेंशन है इस सैंपल प्रॉब्लम आपने लाजमी करनी है बहुत सिंपल है इसी फॉर्मूले की बुनियाद पर है इट इज योर असाइनमेंट एज वेल असाइनमेंट के तौर पे आप एक सैंपल प्रॉब्लम के तौर पे इसको लाजमी शो कीजिएगा बाकी जो जो बातें मेंशन करनी थी वो हो चुकी ये डायग्राम ये सैंपल प्रॉब्लम हम को डिस्क्राइब कर अब ये जो चार्ज इज क्वांटाइज और चार्ज इज नॉट क्वांटाइज चलिए टॉपिक्स हैं इसको हम इंशाल्लाह कुछ दिन में डिस्कस करेंगे अभी तक आप इसको यहां पढ़िएगा इतना लाजमी पढ़ो उसको अंडरस्टैंड करो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी सब